Hello everyone, this is Siraj Khan and I welcome you on behalf of Professor Ram Nagy College of Engineering and Management, Patnera. In today's lecture, we are going to take rules for finding PI. So, in previous lecture, we have seen methods for finding complementary function CF. And we know that solution of a differential equation, solution of higher order linear differential equation, it is a combination of complementary function as well as PI. So in previous lecture, we have seen methods for finding complementary function. And in today's lecture, we will see rules for finding PI. <coughs> so particular integral PI. So before that, consider ordinary linear differential equation with constant coefficients as f of d operating on y equals to capital F of x. So we have seen this format earlier also. f of d is nothing but operator and operating on dependent variable y on right, on right hand side we are having function of x. So this is the standard format for denoting ordinary linear differential equation with constant coefficients. Now its particular integral is given by pi, it is equal to 1 upon f of d operating on f of x. pi equals to 1 upon f of d operating on f of x. So this is the formula for finding pi. And please note that we know that operator d, it is nothing but a differential operator d means derivative with respect to x. So d means derivative with respect to x and whenever uh, we will face operator 1 upon d. So please remember that operator 1 upon d means it is integration with respect to x. Operator d it is a differential operator. So d it is equal to d by dx and operator 1 upon d it is integral operator. 1 upon d, its value is integration with respect to x. Okay. So, in the same manner, if you are having d square, so d square means second derivative with respect to x, d2 by dx square. Similarly, 1 upon d square means two times integration with respect to x. Okay. So, uh, just remember that pi it is equal to 1 upon d operating on capital F of x. And pi depends on nature of the function capital F of x. So if you remember, in previous lecture, we have seen methods for finding CF, complementary function. Also, we have taken few problems uh, for finding CF. And uh, for finding CF, we only need or we only use left-hand side of given differential equation, which is nothing but f of d operator. For finding CF, we only use left-hand side operator. But PI, it depends on the function capital F of X, which is present on right hand side of given differential equation. So in previous uh, lecture, we have calculated CF for few problems, but we haven't used capital F of X there. Kahin pe bhi humne capital F of X ko use nahi kiya tha. So F of X, it is used for finding PI. Actually, PI depends on nature of F of X. Jaysay function f of x change hoga, uske accordingly pi find karne ke liye methods bhi jo hai, wo change ho jayega. So capital F of x function, it can have different formats. There can be exponential function, there can be trigonometric function, sine, cos, or there will be uh, algebraic function x to the power m, multiplication of two functions like that. So we are having different cases for finding pi. We will start with case number one. Case number one, if capital F of X is e to the power AX, means if the function on right hand side of given differential equation, it is exponential e to the power AX, then PI, it will become one upon F of D operating on capital F of X. That is the formula for PI. As it is, we have written the formula. Now substitute here value of F of X. जो भी फंक्शन का वैल्यू रहेगा वो हमें पुट करना होता है सो हियर वी आर सपोजिंग दैट f(x) इज एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर ax सो so, pi विल बिकम 
वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन ई टू दावर ए एक्स ओके एंड प्लीज रिमेम्बर डैट वेन एवर वी आर राइटिंग ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन दिस फंक्शन देन वी कैन नॉट ब्रिंग दिस फंक्शन बिफोर द ऑपरेटर ये एक्सपोनशियल टर्म को हम ऑपरेटर के पहले नहीं लिख सकते मीन्स वट आई एम से वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन ई टू दावर ए एक्स एंड ई टू दावर ए एक्स इन टू वन अपॉन एफ ऑफ डी दीज टू इक्वेशन आर नॉट इक्वल बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट एज आई टोल यू इन प्रीवियस स्लाइड दैट डी मीन्स डेरेवेटिव and one upon d means integration with respect to x so we cannot bring any function outside the integration without calculating its integral therefore kisi bhi type ka function ho aap variable x ko operator ke bahar directly nahi le sakte we can bring constant outside of that operator because we can take constant outside the derivative outside the integration so constant ko hum operator ke pehle likh sakte hai फंक्शन को ऑपरेटर के पहले नहीं लिख सकते सो वाइल राइटिंग बी आई प्लीज रिमेम्बर दैट वी हैव टू राइट इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट इक्वल टू के बाद पहले ऑपरेटर आएगा एंड ऑपरेटर के बाद में फिर हमें यहाँ पे फंक्शन लिखना है जो भी फंक्शन रहेगा एक्सपोनशियल रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रहे अल्जिब्राइक रहे जो भी रहेगा फंक्शन का टाइप वो हमें बाद में लिखना है ओके सो वी आर ऑन केस नंबर वन फंक्शन का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया वी आर हैविंग पी आई इट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन ई टू दावर ए एक्स मार्केट एज इक्वेशन नंबर वन नाउ नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस पी आई अभी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है सो फॉर एक्सपोनशियल टर्म इफ द फंक्शन इज एक्सपोनशियल ई टू दावर ए एक्स देन वी हैव टू रिप्लेस डी बाय ए इन दिस इक्वेशन डिनोमिनेटर के अंदर हमें डी को रिप्लेस करना है उसके अंदर हमें डी को ए से रिप्लेस करना है एंड वट इज ए सो ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द एक्सपोनशियल फंक्शन जो एक्सपोनशियल फंक्शन रहेगा उसके अंदर x का कोफिशियंट इट इज दी ए सो इफ यू रिप्लेस डी बाय ए सो इक्वेशन वन इट विल बिकम नाउ पी आई इट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी इट विल बिकम वन अपॉन एफ ऑफ ए ऑपरेटिंग ऑन ई टू दावर ए एक्स मीन्स पहले हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी था वी विल हैव दिस ब्रैकेट इन दम ऑफ डी सो आफ्टर आफ्टर रिप्लेसिंग डी बाय ए दिस ब्रैकेट विल बिकम फंक्शन ऑफ ए जो भी ए का वैल्यू रहेगा वो हमें यहाँ पे पुट करना है एंड दिस वन कंडीशन इफ यू आर रिप्लेसिंग दिस वैल्यू देन आफ्टर रिप्लेसिंग डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम जीरो डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर सपोज ये डिनोमिनेटर यहाँ पे जो लिखा है एफ ऑफ ए इसका वैल्यू अगर सपोज जीरो अगर हो जाता है तो देन इट विल बिकम लाइक वन अपॉइंट जीरो एंड वन अपॉइंट जीरो इट इज नथिंग बट इन्फिनिटी मीन्स वी नीड सम फाइनेट सोल्यूशन हमें इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए सॉल्यूशन इन्फिनिट नहीं आना चाहिए वी नीड सम फाइनाइट सॉल्यूशन। तो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज इम्पोर्टेंट वेन एवर वी आर रिप्लेसिंग डी बाय ए ऑलवेज वी हैव टू इंश्योर दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम जीरो ओके नाउ इफ सपोज इन फ्यू केसेज इफ यू आर गेटिंग डिनोमीटर जीरो अगर डिनोमीटर जीरो आ जाता है देन वाट अब ऐसे कंपल्सरी तो नहीं है कि डिनोमीटर जीरो हर बार नहीं आएगा फ्यू टाइम्स सपोज इफ यू आर गेटिंग डिनोमीटर एज जीरो then what फिर हमें क्या करना है so for that I'm <coughs> just check here if you are getting denominator equal to जीरो then equation वन it will become pi it is equal to x into इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन एफ डैश ऑफ डी इंटू ई टू दावर ए एक्स मीन्स वॉट यू आर डन दिस इज द इक्वेशन नंबर वन पी आई इक्वल्स टू वन अपॉन डी वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन ई टू दावर एक्स सो इफ यू आर गेटिंग डिनोमिनेटर एज जीरो डिनोमिनेटर अगर जीरो आता है इन दैट केस फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द राइट इन साइड विद वेरिएबल एक्स पहले तो हमें राइट इन साइड को वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई करना है एंड ऑब्वियसली दिस एक्स विल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेटर ये ऑपरेटर के अंदर नहीं रहेगा ऑपरेटर के बाहर रहेगा 
एक्सैक्ट आफ्टर द इक्वल टू साइन ओके सो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग द राइट हैंड साइड विथ वेरिएबल x, आफ्टर दैट वी हैव टू डू वन मोर चेंज और वो चेंज ये रहेगा कि जो ऑपरेटर हमारे पास प्रेजेंट था एफ ऑफ डी हमें अभी उसका डेरिवेटिव लेना है एफ डैश ऑफ डी विल बी हियर पहले जो भी ऑपरेटर वहां पे प्रेजेंट रहेगा अब हमें उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है एफ डैश ऑफ डी लिखना है एफ ऑफ डी अभी लिखना नहीं है सो so, ये दो चेंजेस हमें करने होंगे फंक्शन जो था वो एज इट इज रहेगा एक्सपोनशियल टर्म इज दंक्शन सो इट इज एज इट इज सो दीज टू चेंजेस वी है इफ वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर एज जीरो अगेन आई एम रिपीटिंग इट प्लीज सी केयरफुली If denominator is not equal to zero, then we don't have any issue at all. If the function is exponential, then we have to replace d by a. After replacing d by a, if value of denominator is not equal to zero, then we are not having any type of issue. We are getting our solution. But suppose after replacing d by a, if denominator is equal to zero, अगर ये f of a का value अगर zero हो जाता है, then what we have to do? We have to do two changes. फर्स्ट चेंज वी हैव टू मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन मीन्स जो पी आई हम कैलकुलेट कर रहे हैं जहां पे डिनोमीटर जीरो आ रहा है बिफोर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड विथ वेरिएबल एक्स तो हमने ये राइट हैंड साइड को वेरिएबल एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस एक्स शुड बी प्लेस बिफोर द ऑपरेटर ये ऑपरेटर के अंदर नहीं लिखना है ऑपरेटर के पहले लिखना है ओके आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई एक्स वी हैव टू डू नाउ सेकेंड चेंज इन द सेम इक्वेशन एंड सेकेंड चेंज विल बी we are having operator f of d and now here we have to write f dash of d means we have to take derivative of that operator jo bhi wahan pe d ka bracket present rahega abhi hum uska derivative yahan pe likhna hai so these two changes we have to do if we are getting denominator as zero and function it is as it is okay now again abhi problem solve nahi hua hai jab tak operator d present rahega tab tak hame इसे कंटिन्यूसली सॉल्व करना है ओके सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस वी वांट टू रिमूव द डेरिवेटिव फ्रॉम दैट इक्वेशन डेरिवेटिव को हमें वहां से रिमूव करना है एंड डी इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव तो जब तक डी रिमूव नहीं होगा या वन अपॉइंट डी रिमूव नहीं होगा तब तक हमें कंटिन्यूसली इसे सोल्व करना है सो so, अभी यहाँ पे डैश ऑफ डी मीन्स डी इट इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन मीन्स अभी हमें इसे कंटिन्यूसली सोल्व करना है तो अब सोल्यूशन क्या रहेगा so again check the function function to wahi hai exponential e to the power ax and we know that if we are having exponential function then for getting its solution we have to replace d by a hame fir se d ko a se replace karna hai so mark it as equation number 2 and again replace d by a exponential function ke liye method fix hai we have to replace d by a so again replacing d by a in equation number 2 so equation 2 will become now P I it is equal to x as it is into one upon f dash of a f dash of d it has now become f dash of a and operating on e to the power a x it is as it is okay now again we have to check the value of denominator denominator should not become zero again ये condition compulsorily applicable रहेगी हर केस के अंदर कि जब भी आप d को किसी value से replace करोगे या फिर कोई भी operation अगर apply करते हो तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए लॉजिक सिंपल है इफ यू आर गेटिंग डिनोमिनेटर इज जीरो मींस इट विल बिकम वन अपॉन जीरो एंड इज इक्वल टू इनफिनिटी एंड वी डोंट नीड वी नीड फाइनाइट सॉल्यूशन इनफिनिट सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए ओके सो फिर से हमें डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए सो इफ यर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो तो नो प्रॉब्लम वी विल गेट अवर सोल्यूशन बट सपोज अगर सेकेंड टाइम फिर से डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है सपोज इफ डिनोमिनेटर Equals to zero. Again, first time denominator zero हुआ था हमने x से मल्टीप्लाई किया और ऑपरेटर का डेरिवेटिव लिया एफ डैश का एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश ऑफ डी एंड वी हैव रिप्लेस डी बाई ए अगेन बट इफ अगेन वी गेट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो देन वॉट फिर हम क्या करेंगे सो फॉर डैट इक्वेशन टू जो है इसको हमें अभी फिर से वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड को और ऑपरेटर का फिर से डेरेवेटिव लेना है Means already we are having here x. Again, if x se multiply kiya, to it will become x square. And already we are having f dash. If its derivative is taken, then it will become f double dash. 
so we are getting denominator as zero for second time so equation two will become now pi it is equal to x square into one upon f dash of f double dash of d operating on e to the power a x as it is equation two ke andar pehle sirf x present tha denominator zero aaya isliye method fix hai ki hame fir se x se multiply karna hai so it has become now x square already f dash was present there but as we got denominator zero to hame x se to multiply karna hi hai uske sath operator ka derivative bhi lena hai to f dash ka derivative abhi yahan pe f double dash ho jayega function as it is e to the power a x now again it is not the final solution jab tak d remove nahi hoga tab tak hame solution nahi milega so d ko hame remove karna hai d ko remove karna hai to uske liye fir se function ko check kar lo function is exponential again function exponential hai to method fix hai we have to replace d by a so again replacing d by a fir se hame d ko aise replace karna hai so pi it will become x square into 1 upon f double dash of a into e to the power a x f of f double dash of d it has now become f double dash of a and into e to the power a x and same condition is will be applicable again provided denominator is not equal to 0 ye har bar applicable rahega jab bhi aap replace karoge after replacement denominator ka value zero nahi aana chahiye so i think एट द मोस्ट टू टाइम्स ऐसे हो सकता है सिंगल प्रॉब्लम के अंदर डिनोमिनेटर तो हमें सेम मेथड फिर से रिपीट करना है सेम मेथड रिपीट करना है मीन्स अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर इट विल बिकम एक्स क्यूब एंड अगेन वी हैव टू टेक डेरेवेटिव ऑफ ऑपरेटर एफ डबल डैश इट विल बिकम एफ ट्रिपल डैश ऑफ डी एंड फंक्शन विल बी एज इट इज This method will be continue. जब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं आएगा तब तक हमें ये कंटिन्यू करना है ओके सो दिस इज देश नंबर वन फॉर फाइंडिंग पी आई इफ द फंक्शन इज एक्सपोनशियल ई टू दावर ए एक्स नाउ फॉर अप्लाइंग केस नंबर वन आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर हियर फ्यू थिंग्स As I told you, case number one, it, it is applicable for exponential function. So please remember that this exponential function should be in standard format e to the power a x, and it should be single and separate. It should be free from any type of multiplication with other functions. अगर constant इसके multiplication में रहे तो चलेगा, but कोई और function यहाँ पे multiplication में हमें नहीं चाहिए. this function should be free from any type of multiplication with other functions exponential means only exponential no other function should be there if we are having some other function in addition and subtraction then no problem we can solve the second term by using another method okay but multiplication mein koi function hame nahi chahiye then and then only we can apply case number 1 for getting pi now let's see we will take a problem based on case number 1 so that problems se abhi jo doubts hai wo aur aapke clear ho sakte hai so example number one question is we have to solve d3 y by dx cube plus y equals to 3 plus e to the power minus x plus 5 times e to the power twice x so it is the uh, given differential equation and question is simply yahan pe likha hai ki we have to solve it okay abhi solve karna hai means we have to find complete solution in previous lecture we have seen methods for finding complementary function only but here we are going to calculate complete solution of a differential equation so as usual we will start with given differential equation given differential equation is here d3 y by dx cube plus y equals to 3 plus e to the power minus x plus 5 times e to the power twice x now as i told you earlier for doing any type of calculations either we need to find cf or we need to find pi जो कुछ भी कैलकुलेशन हमें करना है वो हमें ऑपरेटर डी के ऊपर ही करना है मींस वी नीड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर डी ओनली ओके सो कन्वर्ट दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर डी सो इट कैन बी रिटर्न एज फर्स्ट टर्म डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इट विल बिकम कैपिटल डी क्यूब वाई रिमेनिंग प्लस वाई एज इट इज एंड दैट इन साइड कंप्लीट इट इज एज इट इज Now, from left hand side, we can take variable y common. 
dependent variable y y take it common after taking variable y common on left hand side remaining terms inside the bracket will be dq plus 1 so dq plus 1 operating on y equals to function on right hand side it is completely as it is so this is the simplified format of given differential equation so it has been converted in terms of operator d now we can proceed for our calculations now it is linear differential equation with constant coefficients coefficient of derivative it is one coefficient of variable y it is also one so therefore its solution is given by its complete solution is given by cs equal to cf plus pi so in introduction uh, i'll already i have told you that uh, complete solution of differential equation linear differential equation with constant coefficients that is given by cs equal to cf plus pi or y equals to cf plus pi both are the same thing. somewhere you will find it as cs equal to cf plus pi somewhere you will find it as y equal to cf plus pi both are the same things because so finding solution of a differential equation it means that we are finding value of dependent variable so yahan pe y ka derivative liya tha it means that we are finding values of y derivative remove karna hai means uh, solution of differential equation find karna hai means we have to remove the derivative or derivative agar remove karna hai means we are finding here value of dependent variable so dono mein se koi bhi term likhi ho sakti hai if you are using books then you can find somewhere that cs equal to cf plus pi somewhere it will be written as y equal to cf plus pi somewhere it will be written as gs general solution equal to cf plus pi so different wordings are used but finally we are getting the same thing cf plus pi so complete solution of differential equation it is combination of complementary function and plus particular integral so first part we will find complementary function cf pehle hame cf find karna hai after that we will check methods for finding pi okay now for finding cf auxiliary equation is given by auxiliary equation is given by f of d equals to 0 so already in previous lecture we have seen methods for finding cf so same method we are going to use here auxiliary equation is given by f of d equal to 0 and in this problem value of f of d that is dq plus 1 so dq plus 1 equal to 0 this is the cubic equation in terms of d so as we are having cubic equation in terms of d so there will be three roots of this cubic equation cubic equation solve it means that compulsorily there will be three roots of cubic equation teen values are not here so first convert this equation in terms of standard format we can write it as d cube we can write it as d cube plus 0 d square plus 0 d and plus 1 equal to 0 it is the standard format for a cubic equation and then by using calci we can get its roots so roots of this equation will be d equal to 1 by 2 plus root 3 by 2 that is the first root 1 by 2 plus root 3 by 2 i that is the first root 1 by 2 minus root 3 by 2 i that is the second root and minus 1 it is the third root total teen values are not because we are having cubic equation so 1 by 2 plus root 3 by 2 i first root 1 by 2 minus root 3 by 2 i second root and minus 1 it is the third root okay now first two roots contain imaginary term i first two root contain imaginary term i and as i told you earlier that if you are getting an imaginary term as a root so always it will occur in the form of a pair so 1 by 2 plus root 3 by 2 i and 1 by 2 minus root 3 by 2 i we can write it as 1 by 2 plus minus i root 3 by 2 jab bhi imaginary root aayega usse hame pair ke format mein hi likhna hai and now compare it with alpha plus minus i beta it is a complex pair so we can compare it with alpha plus minus i beta and third root it is minus 1 which is real so therefore roots contain a complex pair and hence cf it is equal to abhi complex pair yahan pe present hai 
तो सी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा सी एफ इक्वल टू ई टू दावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स तो दिस इज दूला फॉर राइटिंग सी एफ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पेयर e to the power alpha x in bracket c1 cos beta x plus c2 sin beta x and please note that number of constants are here two c1 and c2 means this formula it is sufficient for two roots to jo pair yahan pe tha uske liye sufficient ho gaya but uh, third root it is also available third root it is minus 1 and it is real it do not contain imaginary term it does not contain imaginary term here so it is real completely So, इसके लिए हमें यहाँ पे सी एफ में थर्ड टर्म नेक्स्ट टर्म ऐड करना है विद थर्ड कॉन्स्टेंट इट विल बी प्लस सी थ्री इन टू ई टू दावर माइनस एक्स सो जितने रूट रह गए उतने कॉन्स्टेंट आना चाहिए थ्री रूट आर देयर सो थ्री कॉन्स्टेंट आर देयर सी वन सी टू एंड सी थ्री सो फर्स्ट टू कॉन्स्टेंट एंड फर्स्ट टर्म कंप्लीटली ई टू दावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स पेयर And third one, c3 into e to the power minus x. It is for real root. Okay. Now we have to substitute here values of a and b. So let's check that what is a and what is b. So, uh, so we have to substitute here values of alpha and beta. Sorry, not a and b. We need to substitute here values of alpha and beta. So alpha is real part of the complex number. So value of alpha it is one by two. And beta, it is imaginary part. Imaginary part means coefficient of i. So value of beta, it is root three by two. So substituting these values in CF, we will get CF. It is equal to alpha is one by two. So this exponential term, it will become e to the power x by two. And beta, it is root three by two. So it will become cos root three by two x. And it will become sine root three by two x. So e to the power x by two in bracket c one cos root three by two x plus c two sine root three by two x. And plus last term as it is plus c three e to the power minus x. It will be as it is. So this is the CF for given differential equation. So half part or first part of the problem is completed here. We got the CF. Now we need to find PI. so next part of the problem to find pi abhi hame pi calculate karna hai okay okay so now second part of the problem we need to find pi and we know that formula for finding pi it is pi it is equal to 1 upon f of d operating on capital f of x this is the formula for finding pi now we have to substitute here value of f of d operator and value of capital f of x the function which is present on right hand side of given differential equation ye do values hame put karna hai so let's check that what are the values of f of d and capital f of x okay so in given differential equation Here we can see that f of d it is d cube plus one, and capital f of x it is the function present on right hand side of the given differential equation. So three plus e to the power minus x plus five times e to the power twice x. So let's substitute these values. Okay, so one upon f of d now it has become one upon d cube plus one. हो गया वैल्यू ऑफ एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स दी फंक्शन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज थ्री प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस फाइव टाइम्स ए टू द पावर ट्वाइस एक्स ओके नाउ वन अपॉन डी क्यू प्लस वन इट इज ऑपरेटर इयर एंड वी हैव टू ऑपरेट दिस ऑपरेटर इनसाइड दिस ब्रैकेट सो इन दिस ब्रैकेट वी आर हैविंग थ्री सेपरेट टर्म्स फर्स्ट टर्म इट इज थ्री नेक्स्ट टर्म ए टू द पावर माइनस एक्स And next term five times e to the power twice x. So we are having separated terms. So it means that if we have to apply this operator separately on each term, अब ये complete bracket के ऊपर operator applicable है. हमें हर term के ऊपर separately इसे apply करना है. So one by one we can write it as p i equals to. पहले first term पे apply करेंगे. First term पे ये हो जाएगा one upon d cube plus one operating on three. 
देन प्लस सेकंड टर्म के ऊपर अप्लाई करना है सो फॉर सेकंड टर्म इट विल बिकम वन अपॉन डी क्यू प्लस वन ऑपरेटिंग ऑन ई टू दावर माइनस एक्स एंड देन ऑन थर्ड टर्म इट विल बिकम प्लस वन अपॉन डी क्यू प्लस वन ऑपरेटिंग ऑन फाइव टाइम्स ई टू दावर ट्वाइस एक्स ओके सो सिंगल ऑपरेटर एंड इट इज ऑपरेटिंग ऑन कंप्लीट फंक्शन कंप्लीट ब्रैकेट तो वन बाय वन पहले हमने इस पे फर्स्ट टर्म पे अप्लाई कर दिया फिर सेकंड टर्म पे अप्लाई किया उसके बाद थर्ड टर्म पे अप्लाई किया नाउ नाउ वी हैव टू सॉल्व ईच टर्म इंडिविजुअली सेपरेटली हर टर्म के लिए कंडीशन डिफरेंट हो सकता है हर कंडीशन के लिए केस डिफरेंट हो सकती है नाउ वी आर एट दिस मोमेंट वी ओनली वी आर ओनली फैमिलियर विथ केस नंबर वन विच इज फॉर एक्सपोनशियल फंक्शन टू सो वट आई एम सेंग फॉर ईच एंड वेरी टर्म देर कैन बी सेपरेट और डिफरेंट केस विल बी अपलिकेबल देयर एंड कंडीशन विल ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी केस सो वी हैव टू फोकस वन टर्म एट ए टाइम ओके सो केयरफुली अभी यहाँ पे थोड़ा हमें सोल्व करना है टर्म वाइज सोल्व करना है सो इफ यू फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म सो इन फर्स्ट टर्म वी आर हैविंग कॉन्स्टेंट थ्री यहाँ पे कोई भी फंक्शन प्रेजेंट नहीं वी आर हैविंग ओनली कॉन्स्टेंट थ्री And we know that constant को हम इंटीग्रेशन और डेरिटूज के बाहर ले सकते हैं मीन्स ये थ्री बाहर आ जाएगा थ्री अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा वन या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम इसे थ्री इंटू वन भी लिख सकते हैं थ्री इंटू वन ओके सो वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व पी आई फॉर अ कॉन्स्टेंट टर्म देन प्लीज रिमेंबर डैट यू आर हैविंग टू चॉइसेज फॉर सॉल्विंग विथ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मीन्स सपोज वन वन पे हमें पी आई फाइंड करना है सो वन को आप एक तो ऐसे लिख सकते हो वी कैन राइट इट एज ई टू दावर जीरो एक्स और वी कैन राइट इट एज एक्स टू दावर जीरो और वी कैन राइट इट एज कॉस्ट जीरो एक्स सो वी आर हैविंग दीज डिफरेंट चॉइसेस एक तो हम कॉन्स्टेंट वन को एक्सपोनशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं ई टू दावर जीरो एक्स विच कैन बी सोल्व बाई यूजिंग केस नंबर वन या फिर हम इसे अल्जिब्राइक फॉर्मेट में लिख सकते हैं एक्स टू दावर जीरो या फिर हम इसे टिग्नोमेटिक फॉर्मेट में ले सकते हैं कॉस जीरो एक्स बट प्लीज रिमेंबर डेट आउट ऑफ दीज थ्री फॉर्मेट द इजिएस्ट वन टू सॉल्व पी आई इट इज एक्सपोनशियल फॉर्मेट इट इज द इजिएस्ट मेथड ऑफ ऑल एक्सपोनशियल में लिखेंगे तो ये सबसे ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू दी अदर मेथड सो प्लीज रिमेंबर डेट वेन एवर वी आर हैविंग एनी कॉन्स्टेंट एनी कॉन्स्टेंट सो अगर कॉन्स्टेंट टू थ्री फोर फाइव कुछ भी अगर आता है तो हर टाइप के कॉन्स्टेंट को हम इन टू वन ऐसे लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट विल बी टेकन आउट साइड ऑफ डेट ऑपरेटर कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं एंड इन टू रिमेनिंग टर्म विल बी वन और वन जो रहेगा इसको हम हर बार ई टू दावर जीरो एक्स लेकर सोल्व करेंगे वन अगर कॉन्स्टेंट आता है कुछ भी कॉन्स्टेंट अगर आता है तो उसे e टू दावर जीरो एक्स एक्सपोनशियल फॉर्मेट में लेकर ही हमें सोल्व करना है ओके सो आई एम क्लोजिंग दी एनोटेशन ओके सो वी आर ऑन दिस इक्वेशन वी अप्लाइड द ऑपरेटर सेपरेटली ऑन ईच टर्म नो फर्स्ट टर्म इट कंटेन ओनली कॉन्स्टेंट थ्री सो वी कैन राइट इट एज वन अपॉन डी क्यू प्लस वन ऑपरेटिंग ऑन थ्री टाइम्स ई टू दावर जीरो एक्स ठीक है थ्री एज इट इज इन टू वन टू वन को हमने एक्स ई टू दावर जीरो एक्स ले लिया नेक्स्ट टर्म इट इज एज इट इज एंड लास्ट टर्म इट इज ऑल्सो एज इट इज इसमें अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया नाउ वन बाय वन इफ यू चेक फर्स्ट टर्म सो इन फर्स्ट टर्म वी आर हैविंग एक्सपोनशियल फंक्शन ए टू दावर जीरो एक्स इन सेकेंड टर्म अगेन वी आर हैविंग एक्सपोनशियल फंक्शन ई टू दावर माइनस एक्स In third term again we are having exponential function e to the power twice x means तीनों terms के अंदर यहाँ पे exponential function present है means each term can be solved by using case number one which is applicable for exponential function तो अभी तो हमें वैसे भी case number one ही पता है so यहाँ पे हम तीनों terms पे case number one apply कर सकते हैं and by using case number one we know that we have to replace d by a अगर case number one हमें apply करना है So we have to replace here d by a, and case number one that is used for exponential function e to the power a x. Exponential function e to the power a x के लिए case number one applicable होता है. And for solving it, for solving the pi, we have to replace d by a. So अभी 
हर टर्म के लिए ए का वैल्यू वो चेंज रहेगा डी इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म बट वैल्यू ऑफ ए विल चेंज फ्रॉम टर्म टू टर्म सो लेट्स चेक वट इज ए ए इट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द एक्सपोनशियल फंक्शन ए इट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द एक्सपोनशियल फंक्शन सो फॉर फर्स्ट टर्म वैल्यू ऑफ ए इट विल बी जीरो बिकॉज हियर कोफिशियंट ऑफ एक्स इज जीरो सो फर्स्ट टर्म के लिए आई विल एट हियर फर्स्ट टर्म के लिए ए इक्वल टू जीरो फॉर सेकेंड टर्म वैल्यू ऑफ ए इट इज माइनस वन and for third term value of a it is 2 theek hai so one by one first term ke liye a ka value 0 second term ke liye a ka value minus 1 aur third term ke liye a ka value 2 so one by one abhi hame ye replace karna hai replace b by a to first term ke andar jo d hai ise hum zero se replace karenge because for first term a it is equal to 0 so we will get here yeah it is equal to 1 upon 0 cube plus 1 d ke jagah pe a aa gaya a ka value yahan pe 0 hai so ye ho gaya 0 cube plus 1 and operating on function it is as it is isme change karna nahi hai function okay now focus on the second term in for second term value of a it is minus 1 for second term value of a it is minus 1 to abhi second term mein hame b ki jagah pe minus 1 replace karta hai so it will become 1 upon minus 1 bracket cube d cube hai so it will become minus 1 bracket cube plus 1 as it is and function e to the power minus 6 it is as it is after that third term so for third term a it is equal to 2 so third term ke andar hame replace karna hai d by 2 so third term will become 1 upon 2 cube Plus one as it is, and function five times e to the power twice six. It is as it is. Okay, so in this way we have to solve each and every term individually. Her term के लिए a का value different है. First term के लिए a का value zero. तो d cube के जगह पे ये हो गया zero cube. Second term के लिए a का value minus one. तो d cube के जगह पे ये आ गया minus one bracket cube. Third term के लिए a का value two. तो d cube के जगह पे ये आ गया two cube. Now one by one we have to simplify them. Now replace okay values. Now we have to simplify them. And while simplifying the values, always remember that denominator should not become zero. Denominator का value zero नहीं आना चाहिए. ये हमारे mind में रहना चाहिए. So let's check it. What we are getting here. <coughs> so pi it will become first term one upon zero cube. So it will be get removed. Means remaining term will be only one by one, and into three times e to the power zero x. Means only three times e to the power zero x. This zero cube joy it will be zero. So here remove will be. Remaining one by one means it is also one. So three times e to the power zero x means first term our completely solved. D is removed from the equation. It means that we are getting the solution. जब तक D present है तब तक हमें solve करना है. D अगर remove होगा it means that ये term हमारा solve हो गया. Okay. Now focus on the second term. In second term, we are having here minus one bracket cube and plus one. And we know that minus one bracket cube it will be minus one. So here minus one and plus one it will become zero. Means second term will become one upon zero operating on e to the power minus x function as it is. And third term. In third term we are having one upon two cube. Two cube means add and plus one. So it will become one upon nine. Operating on five times e to the power twice x. So clearly we can see that first term we don't have any issue at all. It is uh, completely solved. D answer is moved. Second term again we are having no uh, no problem at all. Ye bhi solve gaya. But uh, third term. But jo second term yahan pe likha hai. So in second term we are getting here denominator as zero. One upon zero yahan pe aa gaya. And we know that agar humne isse as it is agar rakha. तो वन अपॉन जीरो का वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है एंड इन्फिनिटी प्लस माइनस अदर टर्म्स जो भी रहेगा सो वी विल गेट इट एज इन्फिनिटी मींस पीआई का वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगा बट वी नीड सम फाइनाइट सॉल्यूशन इन्फिनिट सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए सो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया थर्ड टर्म सोल्व हो गया अभी सेकेंड टर्म को हमें आगे और सोल्व करना है बिकॉज इन सेकेंड टर्म 
वी आर गेटिंग डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो और हमें डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए था तो अभी सेकंड टर्म को हमें सोल्व करना है सो नाउ इन सेम इक्वेशन कंप्लीट जो पी आई हम यहाँ पे फाइन कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों में कोई चेंज करना नहीं है कीप दम एज इट इज वी विल ओनली सिंप्लीफाई दिस सेकेंड टर्म तो अभी सेकेंड टर्म में करना क्या है इन सेकेंड टर्म वी आर गेटिंग डिनोमिनेटर एज इक्वल टू जीरो और डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू जीरो आता है तो उसके लिए मेथड मैंने आपको पहले ही शो किया है वट डू टू डू इफ यू आर गेटिंग डिनोमिनेटर एज जीरो वी हैव टू मल्टीप्लाई द राइट इन साइड बाई वेरिएबल एक्स एंड वी हैव टू टेक डेरीवेटिव ऑफ ऑपरेटर तो अभी कंप्लीट राइट इन साइड को हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना नहीं है कंप्लीट राइट इन साइड को एक्स से मल्टीप्लाई करना नहीं है बिकॉज हियर वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट टर्म्स ऑन राइट इन साइड तो फर्स्ट टर्म हमारा सोल्व हो गया तो फर्स्ट टर्म में कुछ भी चेंज करना नहीं है ओके देन आफ्टर डैट थर्ड टर्म सोल्व हो गया तो थर्ड टर्म में भी कुछ भी चेंज करना नहीं है वी विल ओनली सिंप्लीफाई दिस सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म के डिनोमीटर के अंदर हमें जीरो आया है तो सेकेंड टर्म को हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकेंड टर्म का जो ऑपरेटर है उसका हमें डेरिवेटिव लेना होगा सो इन सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर इट इज इक्वल टू जीरो सो इट मीन डैट पी आई इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा है विदाउट एनी चेंज क्योंकि ये हमारा सोल्व हो गया सेकेंड टर्म में हमारे इशू है सेकेंड टर्म में डिनोमीटर जीरो नहीं चाहिए था वी आर गेटिंग डिनोमीटर इक्वल टू जीरो तो अब इट सेकेंड टर्म को हमें x से मल्टीप्लाई करना है सो so, ये होगा सेकेंड टर्म प्लस x इन टू एंड अलॉन्ग विद डैट एक्स तो वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करना है एंड अलॉन्ग विद डैट वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ d, तो so, यहाँ पे हो गया एफ डैश ऑफ डी सेकेंड टर्म को हमने x से मल्टीप्लाई किया और नीचे ऑपरेटर जो था उसका हमें डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ डी फंक्शन में कोई चेंज करना नहीं है e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज एंड आफ्टर दैट थर्ड टर्म अगेन इट इज एज इट इज विदाउट एनी चेंज सो फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिखा थर्ड टर्म हमने एज इट इज लिखा वी आर ओनली सिंप्लीफाइंग दी सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म के अंदर डिनोमीटर जीरो था डेट्स वाई सेकेंड टर्म को पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद डिनोमीटर के अंदर एफ ऑफ डी का डेरेटिव लेना है एफ ऑफ डी का डेरेटिव ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ डी ओके नाउ वी नीड यर वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ डी अभी सेकेंड टर्म हमें आगे और सिंप्लीफाई करना है सो वी नीड यर वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ डी सो फॉर दैट हियर इन दिस प्रॉब्लम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ डी इट इज डी क्यू प्लस वन जो कि हमने स्टार्टिंग में यूज किया सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट दैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ डी एफ ऑफ डी इट इज डी क्यू प्लस वन सो एफ डैश ऑफ डी इट विल बिकम थ्राइस डी स्क्वायर प्लस वन का डेरेटिव जीरो हो जाएगा ओके नाउ सब्सिट्यूट दिस वैल्यू एफ डैश ऑफ डी का ये वैल्यू थ्री डी स्क्वायर सेकेंड टर्म के अंदर हमें पुट करना है so pi it will become three times e to the power zero x means it will be three e to the power zero x it will be get removed because value of e to the power zero equal to one और ये value वैसे भी हमने problem solve करने के लिए introduce किया था problem के अंदर तो सिर्फ constant three ही लिखा था okay so exponential term का भी काम हो गया so just remove it so first term it is three second term के अंदर हमें f dash of d का value put करना है so x as it is into one upon f dash of d its value is three d square and function e to the power minus x it is as it is and third term mein fir se koi change nahi hoga 1 upon 9 into 5 e to the power twice x it will become 5 by 9 into e to the power twice x so again i am repeating that ki first term it is solved third term it is also solved we are only solving second term so complete focus abhi hame second term pe chahiye second term ke andar d present hai jab tak d remove nahi hoga tab tak hame ise continue solve karna hai तो अभी ये डी को रिमूव करने के लिए फिर से फंक्शन को चेक कर लो फंक्शन जिस टाइप का रहेगा इसके अकॉर्डिंगली हमें आगे का कैलकुलेशन करना है तो फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं है गिवन फंक्शन ऑलरेडी इट वाज एक्सपोनेंशियल फंक्शन सो वी आर हैविंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर सोल्व करना है तो इसके लिए हमें मेथड पता है फॉर सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी कैन यूज केस नंबर वन एंड बाई यूजिंग केस वन वी हैव टू रिप्लेस डी बाई ए सो इन सेकेंड टर्म Again replacing d by a. Already हमने एक बार रिप्लेस किया था बट डी को ऐसे रिप्लेस करने के बाद डिनोमीटर हमारा जीरो हो गया था तो हमने ये जीरो नहीं आना चाहिए इसलिए मॉडिफिकेशन किया सेकेंड टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ डी का डेरेवेटिव लिखा एफ डैश ऑफ डी एंड नाउ फिर से हमें केस नंबर वन अप्लाई करना है एंड वी हैव टू रिप्लेस डी बाय ए इन दिस सेकेंड टर्म सो सेकेंड टर्म के लिए ए का वैल्यू चेक कर लेते हैं फॉर सेकेंड टर्म a it is the coefficient of x in the exponential function a it is the coefficient of x in exponential fu function so for second term 
वैल्यू ऑफ ए एट बी इक्वल टू माइनस वन सो अभी डी की जगह पे हमें माइनस वन पुट करना है सो पी आई इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म थ्री एज इट इज सेकेंड टर्म के अंदर हमें डी को माइनस वन से रिप्लेस करना है तो सेकेंड टर्म विल बिकम प्लस एक्स इंटू वन अपॉन थ्री इंटू डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर की जगह पे ये आ गया माइनस वन एंड ब्रैकेट स्क्वायर फंक्शन एज इट इज ए टू दावर माइनस एक्स एंड लास्ट टर्म प्लस फाइव बाई नाइन ए टू दावर ट्वाइस एक्स अगेन इट इज एज इट ओके नाउ वी हैव रिप्लेस डी बाय ए फिर से वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि आदर वी आर गेटिंग डिनोमीटर जीरो और नॉन जीरो अगर डिनोमीटर जीरो आता है तो फिर से हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा अगर जीरो नहीं आता है तो इट मीन दैट वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सो लेट्स चेक इट अभी सेकंड टर्म को चेक करते हैं इन सेकंड टर्म हियर वी आर हैविंग वन अपॉन थ्री इंटू माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर एंड वी नो डेट माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर इट विल बी प्लस वन सो पी आई इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इट इज थ्री सेकेंड टर्म इट विल बिकम एक्स बाय थ्री इंटू इट विल पावर माइनस एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर इट विल बी प्लस वन सो इट विल बी गेट रिमूव रिमेनिंग वन अपॉन थ्री सो इट विल बिकम एक्स बाय थ्री इंटू इट विल पावर माइनस एक्स एंड लास्ट टर्म Plus five by nine e to the power twice x. So this is the simplified value of pi. Abhi pi ka jo equation yahan pe likha hai, isme kahin pe bhi operator d present nahi hai. Operator d remove ho gaya, it means that derivative remove ho gaya. Or derivative remove ho gaya, it means that we got the solution of differential equation. Okay. So this is all about finding pi. So pehle humne cf find kiya, uske baad pi find kiya. Now required solution of Given differential equation, it is CS equal to CF plus PI. Therefore, CS equal to first we have to substitute here value of complementary function, which we have already calculated here. So here in this problem, value of CF it is e to the power x by two into c one cos root three by two x plus c two sine root three by two x plus c three into e to the power minus x. It is value of CF and plus value of PI. So pi का value है three plus x by three into e to the power minus x plus five by nine e to the power twice x and this is the final required solution of given differential equation. Now moving to the next problem. Solve d square minus d minus six operating on y equal to e to the power x into cos h twice x. So as usual, we will start with given differential equation. It is d square minus d minus six operating on y equal to e to the power x into cos h of twice x. Now by default, it is in terms of operator d. So starting का जो simplification है वो तो अभी करने का काम नहीं. Already it is given in terms of operator d. Next, now its solution is given by its complete solution is given by C S equal to C F plus P I. So first part we will calculate C F. And for finding CF, its auxiliary equation is given by f of d equals to zero. And in this problem, value of f of d operator it is d square minus d minus six. So therefore, d square minus d minus six equal to zero. And it is a quadratic equation in terms of d. So there will be two values. D के दो values आना चाहिए. So therefore, we will get here d equals to three and minus two. So these are the two roots of this quadratic equation, which we can easily get by using cas. Now, अब d के जो values आते हैं, उसके accordingly हमें cf का formula लिखना होगा. Here values of d are real. Both values are real and both are different. So therefore, cf will become c1 into e to the power 3x. ये हो गया first root के लिए. Plus c2 into e to the power minus 2x. ये हो गया second root के लिए. So in this way we got CF. Now next part to find PI. And formula for PI it is one upon f of d operating on f of x capital F of x. So again we need here value of operator f of d and value of function capital F of x. ये दो values हमें चाहिए. So let's take these values. So value of operator is here d square minus d minus six. It is value of f of d. And value of capital F of x. So capital F of x, it is the function present on right hand side of given differential equation. So it is here, capital F of x. So substituting these values in the formula of pi, we will get one upon f of d. It has now become one upon d square minus d minus six 
operating on capital F of X. So it will become a to the power X into cos H of Y six. Now we have to simplify it. Now we have to solve this PI. We have to find the value of particular integral. So the function is here exponential into hyperbolic cos, cos H. Cos H, it is hyperbolic cos. It is not the general cosine function. It is a hyperbolic function. Okay. So we are having product of exponential with hyperbolic cosine. We are having the product. And product agar aata hai, toh phir hum yaan pe exponential ke liye case number one use nahi kar sakte. Whenever we are having product of two functions, we cannot use first case of exponential function. Jab tak hume exponential function separate nahi aayega, tab tak hum ise case number one se solve nahi kar sakte. So we have to simplify. Abhi se hume pehle simplify karna hoga. So simplification hum yaan pe kya kar sakte hai? Let's take it. Cos h of twice x, hyperbolic cos function. So we know that value of hyperbolic cos function can be written in terms of exponential functions. Hyperbolic function ko hum exponential function make ke format mein lik sakte hai. So here we are having the formula cos h theta it is equal to e to the power theta plus e to the power minus theta upon 2. This is the formula for writing hyperbolic cos function in terms of exponential function and in the same way we are having formula for sin h theta also hyperbolic sin ke liye bhi formula present hai the only change will be e to the power theta minus e to the power minus theta upon 2 okay so by using this formula by using this result we can convert this cos h hyperbolic cos function in terms of exponential function so cos h theta it is e to the power theta plus e to the power minus theta upon 2. Here value of theta it is twice x means it will become now pi it is equal to 1 upon d square minus d minus 6 operating on e to the power x pehle to ye as it is jo pe likha tha. and into cos h twice x. So it will become e to the power twice x plus e to the power minus twice x upon 2 by using this result. So in this way, we have converted hyperbolic cosine function in terms of exponential functions. Okay. Now, after that, again, we are having product of exponential function with this bracket. We are having product of this exponential function with this second bracket. And, but in second bracket, we are having again exponential terms. So first simplify it. Pehle hum isko simplify kar lenge. Multiply this exponential term inside the bracket. Now, if exponential ko bracket ke andar agar multiply kiya, to first term ho jayega, e to the power x into e to the power twice x. It will become e to the power thrice x. And next will become e to the power x and into e to the power minus twice x. So it will become e to the power minus x. Means simplified value will be or simplified function will be operator as it is 1 upon d square minus d minus 6. Function ko bhi hum simplify kar rahe. So e to the power x ko bracket ke andar multiply kiya. Function joe, it will become e to the power thrice x. First term and e to the power x into e to the power minus twice x. It is e to the power minus x. Yoga second term. Okay. <coughs> so in this way, complete function, it is converted in exponential format. Again, we are having addition of two terms. Addition of two terms. So apply the operator on first term separately and then apply the operator on second term separately. Dono pe operator ko separate apply karna hai. Because in both terms, exponential term, it is different. Exponential term different hai, to a ka value change ho jayega. So pehle first term pe apply karte hai. So separating this function from this plus sign. So 1 by 2, it will be common in first term as well as second term. So pi will become 1 upon d square minus d minus 6 operating on e to the power thrice x upon 2. Yeh ho first term. Pi equals to 1 upon d square minus d minus 6 operating on e to the power thrice x upon 2. And then plus second term 1 upon d square minus d minus 6 operating on e to the power minus x upon 2. Okay. So in this way we have separated the terms. Terms bhi separate ho gai. Or operator ko first term pe separately apply kar diya, second term pe separately apply kar diya. Now, we have to solve both terms individually. Dono terms ko hume 
इंडिविजुअली सोल्व करना है बिकॉज एक्सपोनशियल टर्म डिफरेंट है तो दोनों के लिए ए का वैल्यू डिफरेंट रहेगा नो इन फर्स्ट टर्म देर इज एक्सपोनशियल टर्म एंड इन सेकेंड टर्म अगेन देर इज एक्सपोनशियल टर्म एंड बोथ आर नाउ सेपरेटेड देर इज नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपोनशियल फंक्शन विद अदर फंक्शन कॉन्स्टेंट यहाँ पे लिखा है वन बाय टू तो कॉन्स्टेंट रहा तो चलेगा डेट डजेंट मैटर और कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है सो वी आर हैविंग सिंगल एक्सपोनशियल टर्म मीन्स वी कैन अप्लाई हियर केस नंबर वन एंड बाई यूजिंग केस नंबर वन वी हैव टू रिप्लेस डी बाय ए इन दी ऑपरेटर ऑपरेटर के अंदर हमें कैपिटल डी को ए से रिप्लेस करना है सो लेट्स चेक दैट वट इज वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट टर्म वैल्यू ऑफ ए इट इज थ्री ए इट इज नथिंग बट कोफिशियंट ऑफ एक्स इन एक्सपोनशियल फंक्शन ओके सो इन फर्स्ट टर्म कोफिशियंट ऑफ एक्स इट इज थ्री तो फर्स्ट टर्म के लिए ए का वैल्यू जो रहेगा ये थ्री हो जाएगा इन सेकेंड टर्म कोफिशियंट ऑफ एक्स इन एक्सपोनशियल टर्म इट इज माइनस वन सो फॉर सेकेंड टर्म ए इट इज इक्वल टू माइनस वन सो वन बाय वन ये दोनों को सेपरेटली पुट करना है फर्स्ट टर्म के अंदर जो ऑपरेटर है यहाँ पे हमें डी की जगह पे थ्री पुट करना है सो इट विल बिकम थ्री स्क्वायर इट विल बिकम माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स विल बी एज इट इज इन नेक्स्ट ब्रैकेट वी हैव टू पुट डी इक्वल टू माइनस वन सो ये हो जाएगा माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन एंड माइनस सिक्स एज इट इज सो फर्स्ट टर्म आ गया वन अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सिक्स एज इट इज बिकॉज यर वैल्यू ऑफ एट इज थ्री सेकेंड टर्म प्लस वन अपॉन माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर तो डी स्क्वायर की जगह पे ये आ गया वैल्यू माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस डी तो डी की जगह पे फिर से ये माइनस वन एंड माइनस सिक्स एज इट इज फंक्शन एज इट इज फंक्शन को एज इट इज लिखना है उसमें कोई चेंज करना नहीं है नो सिंप्लीफाई दी वैल्यू एंड लेट्स चेक वट वी आर गेटिंग ईयर सो फर्स्ट ब्रैकेट को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर मीन्स नाइन नाइन माइनस थ्री एंड माइनस सिक्स मीन्स वी आर गेटिंग इट एज जीरो तो फर्स्ट टर्म हो गया वन अपॉन जीरो इन टू इटू दावर थ्री एक्स अपॉन टू सेकेंड टर्म को चेक कर दे सेकेंड टर्म माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स इट इज प्लस वन एंड माइनस माइनस अगेन इट इज प्लस वन मीन्स वन प्लस वन टू एंड टू माइनस सिक्स इट विल बी माइनस फोर तो सेकेंड टर्म हो जाएगा वन अपॉन माइनस फोर एंड इन टू इट दावर माइनस एक्स अपॉन टू एज इट इज सो इफ यू फोकस ऑन दीज टू टर्म्स उस सेकंड टर्म तो हमारा सॉल्व हो गया ऑपरेटर डी आंसर ही में हो गया और डिनोमीटर जो है इट इज नॉट जीरो बट फर्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पे डिनोमीटर में जीरो आ गया हियर वी आर अबिंग वन अपॉन जीरो वन अपॉन जीरो विल बी इंफिनिटी सो इन फर्स्ट टर्म वी आर गेटिंग डिनोमीटर इक्वल्स टू जीरो मीन्स इसे आगे हमें सिंप्लीफाई करना है डिनोमीटर हमें जीरो नहीं चाहिए था बट फर्स्ट टर्म के अंदर जीरो आ गया सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दी फर्स्ट टर्म अगेन अभी डिनोमीटर अगर जीरो आता है तो उसके लिए मेथड पता है वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एक्स एंड वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर एक्स से मल्टीप्लाई करना है और ऑपरेटर का डेरिवेटिव लेना है सो सेकंड टर्म में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे वी विल कीप सेकंड टर्म एज इट इज एंड वी विल सिंप्लीफाई दी फर्स्ट टर्म अभी पी आई इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म के अंदर डिनोमीटर जीरो है सो फर्स्ट टर्म को हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है और ऑपरेटर का डेरीवेटिव लेना है सो so, ये एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड इन टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ डी एफ ऑफ डी के जगह पे डेरिवेटिव आ गया एफ डैश ऑफ डी इन टू फंक्शन इट इज एज इट इज ए टू दावर थ्री एक्स अपॉन टू फंक्शन में कोई चेंज नहीं रहेगा सेकंड टर्म इट इज एज इट इज प्लस वन अपॉन माइनस फोर इन टू ए टू दावर माइनस एक्स अपॉन टू नाउ इन फर्स्ट टर्म वी नीड वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ डी हमें यहाँ पे एफ डैश ऑफ डी का वैल्यू चाहिए सो लेट्स चेक दैट वट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ डी इयर सो इन दिस प्रॉब्लम एफ ऑफ डी इट इज डी स्क्वायर माइनस डी माइनस सिक्स so from this equation we can get the value of f dash of d so f dash of d it will become twice d minus 1 d square ka derivative twice d or minus d ka derivative minus 1 minus 6 ka derivative zero ho jayega so f dash of d it is twice d minus 1 substitute this value in place of this f dash of d in first term so pi it will become x into 1 upon twice d minus 1 ye ho gaya abhi new operator ऑपरेटिंग ऑन ए टू दावर थ्री एक्स अपॉन टू एंड सेकेंड जो टर्म है अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं दिस प्लस इन टू दिस माइनस एंड दिसकम एट सो माइनस 
फर्स्ट टर्म के अंदर डी प्रेजेंट है जब तक डी रिमूव नहीं होगा तब तक हमें इसे कंटिन्यू सोल्व करना है सो लेट से फंक्शन फंक्शन इट इज अगेन एक्सपोनशियल ए टू दावर थ्री एक्स वैल्यू ऑफ ए इज इयर थ्री सो अगेन इन फर्स्ट टर्म रिप्लेस डी बाय ए फर्स्ट टर्म के अंदर फिर से हमें केस नंबर वन यूज करना है एंड बाय यूजिंग केस नंबर वन वी हैव टू रिप्लेस डी बाय ए वैल्यू ऑफ ए फॉर फर्स्ट टर्म इट इज थ्री तो अभी हमें यहाँ पे ऑपरेटर में डी इक्वल टू थ्री पुट करना है सो पी आई इट विल बिकम एक्स इन टू वन अपॉन टू इंटू थ्री ट्वाइस डी था तो डी की जगह पे वैल्यू आ गया थ्री माइनस वन एज इट इज फंक्शन एज इट इज एंड नेक्स्ट टर्म माइनस एट की पावर माइनस एक्स अपॉन एट एज इट इज नो चेक द डिनोमिनेटर वट वी आर गेटिंग सो वन अपॉन टू थ्री जो सिक्स एंड सिक्स माइनस वन इट इज फाइव मीन्स वी आर गेटिंग नॉन जीरो वैल्यूज मीन्स सोल्यूशन अभी आ गया सो टू थ्री जो सिक्स एंड सिक्स माइनस वन फाइव सो पी आई इट विल बिकम एक्स इंटू वन बाय फाइव एंड इंटू ए टू दावर थ्री एक्स अपॉन टू एज इट इज एंड सेकेंड टर्म माइनस ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एट एट इज एज इट इज सो सिंप्लीफाइड वैल्यू पी आई इट विल बिकम एक्स अपॉन टेन इंटू ए टू दावर थ्री एक्स और एक्स इंटू ए टू दावर थ्री एक्स अपॉन टेन एंड माइनस ए टू दावर माइनस एक्स अपॉन एट सो दिस इज दिस सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ पी आई अभी कंप्लीट इक्वेशन से डी रिमूव हो गया इट मीन डेट बी गॉट दी सोल्यूशन और जो सोल्यूशन रहेगा वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए तो फाइनली रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई सो सब्सिट्यूट इयर वैल्यू ऑफ सी एफ एंड वैल्यू ऑफ पी आई सो सी एफ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था सी एफ का वैल्यू सी वन ए टू दावर थ्री एक्स प्लस सी टू ए टू दावर माइनस ट्वाइस एक्स एंड वैल्यू ऑफ पी आई इट इज एक्स इन टू ए टू दावर थ्री एक्स अपॉन टेन एंड माइनस ए टू दावर माइनस एक्स अपॉन एट सो विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ओके सो इन दिस वे वी कैन फाइंड पी आई और कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इफ द फंक्शन इज एक्सपोनशियल सिंपल एक्सपोनशियल फंक्शन चाहिए अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आता है तो उसे हम एक्सपोनशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर सिर्फ कॉन्स्टेंट अगर आता है तो उसे भी हम ए टू दावर जीरो लेकर एक्सपोनशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट केस नंबर वन फॉर फाइंडिंग पी आई सो विद डैट वी विल स्टॉप हियर नेक्स्ट जो केस रहेगा वी विल टेक केस नंबर टू इन नेक्स्ट लेक्चर सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच